그첫 장면에 너무나 괴로운 모습을 보셨어요. 네. 아, 정말 비명이 예, 음. 네. 정말 나오는 그렇죠. 지옥이 따로 음. 아, 지옥이 이거구나. 광대한 무한대의 이야기를 굉장히 많이 잘 전해주셨어요. 이제 처음 듣는 말 같네요. 처음 듣는 말 같죠. 네. 그렇죠. 네. <웃음> 들으면서 그냥 뭔 헛소리를 하나 이거 진짜 진짜 말 맞아요. 맞아요. 처음 걸린 거 맞아요. 맞아요. 근데 <웃음> 맞아. 자 안녕하십니까 무의식 연구소의 석정원입니다 자 오늘은 어, 굉장히 재능을 많이 가진 분이었는데 그리고 어, 학창시절에 굉장히 성적이 좋았는데 그 재능을 꽃피우지 못하고 굉장히 힘든 괴로움을 겪고 그리고 심지어는 정신병원에도 갈 만큼 힘든 만큼 그런 경험을 하셨던 분의 사연입니다 특히 이제 교육에 관심이 있는 분들 그리고 그러면 부모 자식 간의 관계에 관심 있는 분들이 좀 양상을 관심 있게 보실지 모르겠는데요. 어, 특히 이제 이분 같은 경우는 그 뒷부분에 이제 저는 보통 소천사라고 호칭하는데 그 여러 가지 어, 이름으로 불릴 수가 있겠죠. 이분 같은 경우는 그 존재를 굉장히 무한대의 존재라고 얘기를 하셨어요. 그 어떤 내 안에 있는 그 무한대의 존재를 체험하고 그 존재와 좀 대화가 이어지는 거기서 굉장히 조금 의미 있는 대화들이 굉장히 좋은 통찰을 주는 대화들이 있었고요. 그것도 같이 나눠볼 생각입니다. 그런데 그 부분도 그 부분이지만 이분 같은 경우에 그 어머니께서 굉장히 좀 성격이 불같으셨나 봐요. 굉장히 불같으셨고 그런 차원에서 굉장히 공부나 이런 압박이 심했고 그리고 또 이분은 또 타고나기를 재능이 많이 있어서 그 학창시절까지는 굉장히 공부를 잘하셨던 분인 겁니다. 굉장히 잘했어요. 잘했는데 뭐 거의 정교 1등은 계속 하고 그러는데 여러 가지 이유로 고등학교 때 굉장히 몸이 안 좋아지는 건강이 너무 안 좋아져서 이제 집중이 안 되는 거죠 집중이 안 되고 그래서 대입을 망치고 굉장히 또 방황을 합니다 그 과정에서 뭐 여러 가지 상담도 받고 뭐 이루 말할 수 없는 것들을 다 하고 그러다 다시 이제 너무나 재능은 타고난 분이시다 보니까 외국에 그냥 잠시 외국에 잠시 그냥 쉬러 나간 거죠. 잠시 쉬러 나가는데 거기서도 또 공부를 하게 되는 거예요. 나도 모르게 공부를 하게 되고 굉장히 좋은 학교에 입학을 하고 그랬는데 또 다시 그 불행이 반복되고 결국은 못 견디고 한국으로 돌아와서 이제는 거의 뭐 거의 몇 년을 그냥 누워만 지내는 거의 우울증의 폐인 같은 삶을 살게 되는 그런 안타까운 삶을 살고 계신 분인데 이분의 내면 속에서 하, 어, 이분의 내면 속에서 너무나 조금 안타까운 현상들을 경험하죠 어 그래서 오늘 그 부분에 대해서 이런 거죠 재능은 정말 많이 타고났는데 그 재능을 꽃 피우지 못하고 그리고 본인의 의지가 아닌 이렇게 정말 부모의 그런 강압적인 압박에 의해서 그렇게 좋은 성적을 냈던 사람이 그 사람이 그 결국에는 그 자신의 재능을 꽃 피우지 못했던 그런 과정들 그리고 그 과정에서 겪었던 그런 수많은 스트레스와 압박들 그리고 이 모든 것을 통해서 그 내면의 그 광대한 존재가 어떤 이야기를 하는지 좀 같이 좀 이야기를 나눠보고 들어보는 시간이 되었으면 좋겠어요. 자 일단 이분의 어머니의 성격에 대해서 조금 얘기를 하자면 이분의 어머니가 뭐랄까 굉장히 좀 불같으신 분인데 이런 거예요. 뭐 한번 뭔가 이렇게 화가 나서 때리기 시작하면 그냥 손에 잡히는 건다 때려야 되는 그런데 너무 그렇게 맞다 보니까 자기는 맞을 때 정신을 잃어버릴 정도로 맞는데요 그랬다는 거예요 늘 그랬다는 거죠 그런데 그 자신은 정작 기억이 없는데 그 동생이 목격한 바로는 어머니가 자기를 이불에 말아서 막 발로 밟고 차고 있더라는 뭐 이런 모습도 봤다고 하고 그리고 이분이 이 어머니께서 어느 정도냐면 나중에 그 어떤 분과 싸움이 크게 생겼는데 그냥 성인 남자도 막 그렇게 막 때릴 만큼 굉장히 강한 분이셨나 봐요 굉장히 그리고 또 이분의 아버지는 경제적인 능력이 이렇게 좋지는 않았나 봐요 그러니까 그런 두 분이 바람잘 날이 없었겠죠 그러다가 조금 어떻게 하던 사업이 갑자기 망해서 거의 뭐 그냥 비닐하우스 같은데 살아야 했던 그런 시절도 있었고 그런 파란반장한 세절이 있었더라고요 
그런데 이제 그 어머니께서는 그렇게 또 기운이 센 만큼 좀 대장부 스타일이었나 봐요. 그 바닥까지 친 삶에서 어머니께서 사업을 해서 엄청나게 돈을 벌기 시작했는데 오히려 그러니까 그동안 숨어있던 그 부모님과의 그 사이가 더 완전히 틀어지고 결국 뭐 부모님이 갈라서게 되고 그 과정에서 수많은 난리를 파괴했다고 합니다. 자 어쨌든 그 과정에서 이분이 그런 틈바구니에 살았잖아요. 그런데 이분이 좀 그런 거예요. 그래도 좀 타고난 재능이 있다 보니까 이런 겁니다. 공부를 할 때는 아무도 안 건드리라는 거예요. 공부를 할 때는. 공부할 때는 아무도 안 건드려요. 그러니까 이분에게 있어서 그 성적을 내고 공부하는 건 일종의 도피처였던 거죠. 도피처. 그리고 이제 뭐 본인이 원치 않는 진학도 한 거예요. 본인이 원치 않는 부모님 원하는 그런 뭐 의대 법대 이런 데간 거죠. 갔는데 거기서도 뭐 그냥 전공의 적성에 맞지도 않지만 그냥 교수님 하는 거 그냥 달달달달 외워서 내면 앱을 받고 이런 분이었던 거예요. 원치도 않는 과목인데 그냥 하면 그렇게 막 앱불이 나오는 그런 분이었던 거죠. 그래서 자 이제 이분이 내면 속으로 들어갔는데 좀 설명드리면 지금 이 내면 아이를 만나게 되는데 이 내면 아이를 만나는데 그 모습이 아 가히 뭐 거의 비명 소리가 나오시는 겁니다. 비명 소리가 내면에 얼마나 힘든 상황이었는지 그리고 그 내면 아이가 좀 변해가는 과정이 굉장히 인상적입니다. 그래서 앞 부분은 요거를 좀 같이 좀 나누고 그 다음에 이제 그 내면의 지혜를 만나 내면의 무한 대화 나눈 대화를 이어갔으면 좋겠어요. 일단 이 내면에 이제 들어갈 때 보통 이제 계단을 내려가서 땅을 밟게 하죠. 근데 땅이 아니라고 땅이 아니라고 소리 지르 시작합니다. 그런데 이게 불구덩이라는 거예요. 불구덩이. 그러면서 갑자기 통곡하기 시작하면 막 정말 그 절규를 하기 시작합니다. 둘 어. 하나 어. 그래 이제 그 땅을 밟았습니다. 어, 땅이 아니에요. 땅이 아니에요. 뭐예요? 불구덩이 같아요. 아유 그래요. 아 너무 무서워. 불구덩이야. 어. <웃음> 싫어. 거기는 아이는 나이가 몇 살인 것 같아요? 어, 나이 모르겠어요. 음, 대략 대략. 세 살? 두 살? 세 살? 두 살? 어, 어떡해. 당신은 아주 강력한 사람입니다. 빨리 그 아이를 안전한 곳으로 보내주십시오. 어, 안 돼. 어느. 어, 사람이야. 수치야. 어떡해. 아 어, 수치. 어. 걷어주니까 음. 어 안에 아이가 있어요 그래요? 어, 그래요. 어, 아니 아이가 있었네 아이가 있으면 어. 상태는 어때요? 아이가 눈을 감고 있어요 음, 평온하다 그래도 다행이네요 다행이네요 어. 아유 이 아이, 이제라도 이 아이를 어. 보는게 얼마나 다행인지 몰라요 어, 어떡하니 어, 수치를 다 털어내야 돼 음. 어. 좋아요 어떡해 
이제부터 우리는 이 아이를 보호하고 도와줄 겁니다. 당신은 어... 그럴 수 있어요. 제일 먼저 어떻게 도와주고 싶으세요? 어, 이 건강을 다 씻어내야 돼. 음, 좋아요. 해서... 씻어내주세요. 물에 숨어 다 씻어야 돼. 음. 좋아요. 아, 예쁘다. 좋아요. 그래요. 이렇게 씻어내니 아이는 어떤 모습인가요? 여기가 웃는다. 음, 그래요. 좋아요. 좋아요. 좋은 말이에요. 도대체 이 아이의 실제 부모는 아이를 어떻게 어... 키웠길래 이 불구덩이에 있는 것처럼 느껴질까요? 어, 던졌어요. 던졌어요. 누가요? 자기가 엄마가. 엄마가. 좋아요. 어... 이제 여기에 이렇게 아이를 던진 그 젊은 엄마를 직접 가서 만나봅니다. 어... 하나, 둘, 셋. 자, 자기 마음이 불구덩이. 음? 이 엄마 마음이 불구덩이야. 아, 이 엄마 마음이. 어. 그런 줄수 엄마... 있는 게 불구덩이밖에 없네. 아... <웃음> 그렇군요. 가진 게 없어 불밖에. 어... 좋아요. 어, 얘네. 지제라도 좀 얘기해 주시겠어요? 물도 필요하고. 뭐 물이라 그랬나? 물이 없을. 아 좋아요. 어, 깨끗한 공기도 필요하고. 좋아요. 어, 음... 숲에서 놀고 싶어 한단 말이야. 음 좋아요. 숲에서 동물들이랑 노는 거 좋아해. 음. <웃음> 네, 근데 없네 마음에 불밖에. 음. 좋아요. 이 엄마에게는 이 음. 아이에 대해서 뭐라고 말해주고 싶으세요? 왜 불구덩이에서 음. 자신을 먼저 구하지 애를 음. 왜 같이 불구덩이에서 살게 해? 음. 자신을 먼저 자기를 먼저 불구덩이에서 구했어야지. 음, 그렇군요. 왜 애까지 불구덩이에 같이 같이 떨어지게 하냐고. 좋아요. 엄마가 자기가 스스로 불구덩이에서 나왔으면. 음. 그리고 아이고. 나를 건져줬으면. 아. 아휴. 그렇군요. 그래요. 불구덩이가 어딘지 이제 알았으니까 음. 근처에 가면 끼무새를 음. 잘 받고 잘 피하고 음. 안타깝지만 세상에 있는 불구덩이가 있어. 저는 음. <웃음> 그 불구덩이 존재는 인정해야지. 음, 그렇죠. 없진 않는데 음. 그걸 피할 수 있는 지혜 또한 엄마가 나한테 줬으면 좋겠어. 좋아요. 근데 엄마가 불구덩이 빠져 있으면 어떡해. <웃음> 너무 음... 웃겨. <웃음> 아 진짜. 네. 이렇게 말하니 엄마는 어떤 반응이에요? <웃음> 엄마도. <웃음> 엄마도. 어 어이가 없어요. 근데 음... 자기가 불구덩이에서 못 나와. 왜못 나는 것 같아요, 이 엄마는? 자기가 불구덩이 있는지 몰라. 아이 불구덩이는 <웃음> 실제로는 무엇을 상징하는 걸까요? 아 괴로움. 음 좋아요. 어떡하지? 불구덩이가 세상의 전부인 줄 아는데? 음. 불 안에서 강해지래. 자기처럼 온몸을 불로 감싸래. 그럼 괜찮대. 너도 불로 감싸. 이러는데? 어떡하지? 그렇군요. 근데 그게 사실이 아니잖아요. 아, 밖에 나오면은 초록색도 있고 파란 물도 그렇죠. 있고 있는데 음. 엄마는 전혀 몰라. 그러니까요. 음. 나와. 이리 좋아. 나와. 물에 좀 들어앉아 있어봐. 음, 그래요. 일단은 음. 몸에 붙은 불을 좀 닦아. 음. 여기 물에서 좀 식혀봐. 음. 물, 이거 물이야. 이거 알겠지? 음. 처음 봐서 모른다. 아유. <웃음> 아이고 참. 그래요. 이 엄마도 몰라서 <웃음> 무지해서 그런 것 같아요. 이 아이의 젊은 아빠도 좀 만나봅니다. 하나, 둘, 셋. 아빠는 불구덩이에 있진 않아요. 음, 어떤 모습이에요? 그냥 아빠는 멀쩡해요. 음, 좋아요. 아빠는 큰 바위예요. 음. 그거 같아. 바위야. 음. 아빠는 음. 겉으로 봐서는 멀쩡한 사람인데 음. 바위네. 음, 그래서 그 엄마가 미... 불구덩이 던져도 타격이 없네. 그래서 아, 그래서 그렇구나. 엄마랑 살았구나. 아, 음. 음, 아빠는 그냥 가만히 있기 때문에 음. 
아니 나한테 아무런 자극을 안 줬어. 음... 엄마는 나를 불구덩에 던졌는데 음... 아빠는 야 불인지 물인지 몰라 음... 잘 몰라. 음... 좋아요. 그러면 이 아이는 아빠에게 뭘 바랬던 걸까요? 아빠가 바위 껍질에서 나왔어. 아 바위 껍질에서. 음 아빠도 바위. 엄마는 불을 누르고 있는데. 음... 아빠는 바위를 누르고 있네. 음... <웃음> 그렇군요. 그러니까 이게 그 내면 아이라는 것이 뭔가 그 내면의 상태를 잘 상징하는 모습들을 보여주는데 음, 이 아이에게 있어서 엄마 아빠는 그런 존재가 떠던 거죠. 엄마는 그런 불구덩이 속에서 살고 자기를 불구덩이에 밀어넣은 그런 사람이고 아빠는 그런 큰 바위 얼굴처럼 그런 거에도 아뭐 영향받지 않는 그냥. 좀 나몰라라 하는 약간 그런 느낌도 있고요. 그래서 이 뒷부분도 좀 저희가 인상적이었어요. 이게 이 우리가 어떤 과정을 통해서 성장하는지를 잘 보여주는 그런 모습을 또 보여줍니다. 그래서 이제 그 부모를 새롭게 바꾸어서 그 내면 아이를 다시 키우게 하죠. 다시 키우게 하니까 이런 거예요. 에이. 좋아요. 그렇게 바위 껍질을 깨고 나온 아빠는 어떻게 주길 당부하고 싶으세요? 사랑스러운 눈길로 좀 봐줄래? 음, 좋아요. 이 달라진 부모는 어린 X를 어떻게 키우기 시작하나요? 어, 풀밭에도 데려가고 좋아요. 놀이동산에도 데려가고 음. 깨끗한 물도 먹이고 음. <웃음> 그래요. 파란 자. 하늘도 보여준다. 아, 좋아요. 아. 어리둥절. 어리둥절. 기분 어때요? 어, 우리 엄마 아빠가 아닌데? <웃음> 음, 그 좋은 느낌이기 때문에 그렇겠죠? 응, 음, 네. 한 번도 음. 못 느껴봤기 때문에 그렇죠. 엄마 아빠 아닌 것 같아. 음. 이 아이가 점점 달라지기 시작합니다. 이 아이는 어떤 음. 모습으로 달라지나요? 저는 아까는 음. 수치였는데 음. 나는 수치를 뒤집어 쓰고 있었거든요. 음. 음. 네, 사랑꼴을 했어요. 사랑꼴. 어쨌든 디자인이 좀 사람 모습을 한그 모습. 좀더 음. 자세히 보세요. 음. 어때요? 사람인 나 옷도 음. 입었고. 음. 그래요. 살도 있다. 아이고. 옷도 그래요. 입고 신발도 신었다. 음. 그래요. 그 모습을 보니 어때요? 보기 좋지 않아요? 어. 사람이구나. 음. 사람이었네. 그래요. <웃음> 이제 점점 이 아이가 웃기 시작하고 더 밝고 귀엽고 예뻐지기 시작할 거예요. 네. 이 아이를 보세요. 참 보기 좋지 않아요? 음, 보기 좋은데 음. 내가 왜 이렇게 우울하지? 음, 그러니까요. <웃음> 어, 뭔가 찝찝한 기분이 있어요. 음, 왜 이렇게 찝찝한 걸까요? 머리가 텅빈것 같은데? 음, 왜요? 외형은 사람인데 음. 머리가 텅 그래요. 뭐, 왜 이렇게 머리가 텅 빠졌어요? 네? 교육을 못 받았어요. 교육을 좋아요. 응. 아 그래요. 이제 그러면 이렇게 이 사랑과 교육을 균형을 갖춰서 잘 키워준 모습을 보세요. 음, 되게 힘이 세다. 아 힘이 세요. 응. 어떤 의미인가요? 꽉찬 느낌. 꽉찬 느낌. 아 그래요. 힘이 있다. 참. 사랑스럽고 대견한 모습이네요. 그렇죠? 힘이 있는데 어. 얘가 힘 조절을 또 못한다. 이제. <웃음> 그래요. 이제. 왜, 왜 이래? 음, 그래요. 힘 조절이 또안 돼. 그래요. 아이는 왜? 이렇게 시행착오를 통해서 배워나가기 마련이죠. 이제 또그힘 조절도 할수 있게 어른들의 도움이 필요할 거예요. 음, 많이 도와주십시오. 필요하다. 자, 어떻게 하면 이힘 조절이 좀 될까요? 아, 어, 예의도 갖춰야 되고 음, 좋아요 음, 그래, 교육을 많이 더 받아야 되는구나 음, 그래요 어째... 사람들, 사람들을 음. 만나야 돼요 음, 그래요 엄마 아빠 말고 사람들을 음. 만나야 돼 음, 좋아요, 맞아요 그 사람들을 만나면서 부딪히고 깨지면서 네. 그 조절하는 법을 배우겠죠, 그쵸? 네 좋아요 자, 이제 그런 기회도 좀 주세요 자, 그렇게 하니 아이는 어떤 모습이 되나요? 밝아. 밝아요. 그래요. 밝고 아름답다. 어, 그래요. 그래요. <웃음>
그래요. 이제 그 밝고 아름다운 이 아이를 보세요. No. 이제 좀 제대로 된것 같지 않아요? 너무 no, 밝고 아름다워. 그래요. 네. 이 모습 보세요. 이게 바로 당신의 타고난 진짜 모습입니다. 네. 그 마음으로 이 아이 좀꼭 알아주십시오. 꼭 알아준 그 느낌. 너무 밝고 아름다운 아이 그래요. 이제 제가 셋을 세면 이 아이와 당신이 하나가 됩니다. 하나, 둘, 셋. 이 과정이 너무 인상적이었어요. 이런 거예요. 처음에는 그 사람의 형상도 아닌 그 숫덩어리 같은 불탄 숫덩어리 같은 그런 모습이었다가 이제 이 아이가 이제 따스한 어떤 그 보살핌으로 이제 몸은 갖추게 된 거예요. 몸은 몸은 갖추게 되었는데 머리가 텅 비어 있는. 그래서 이 부모의 교육이 필요한 거죠. 부모의 교육이 필요한 거예요. 교육을 시킨 거죠. 교육을 시켰더니 이제 이게 너무 힘이 세지는 겁니다. 확왜 이런 거예요? 어, 칼이 크면 이걸 정말 다루기 힘들잖아요. 그렇죠? 그런 상태가 돼 버린 거죠. 너무나 큰 칼을 가지고 있으면 막 휘청휘청 되고 막 다루지도 못하고 그러다가 옆에 있는 거막 배고 막 정확한 비유는 아니지만 이런 상태가 된 거죠. 내 힘을 내가 조절 못 하는 이런 상태가 된 거예요. 그래서 이제는 부모가 아닌 다른 사람을 만나야 된다. 그리고 부딪히고 깨져봐야 된다. 이런 경험을 통해서 드디어 이제 어떤 성장하고 완성해가는 모습을 가져가는 거. 이 과정을 거쳤다는 게 되게 좀 신비한, 조금 인상적인 부분이었던 것 같아요. 자, 그래서 이제 이렇게 이제 이 아이를 잘 키워서 이제 미래에 갔는데 처음에는 그 미래에 굉장히 무슨 까만 하늘 같은 걸 보기 시작하는 거예요. 어떤 현실적인 모습이라기보다는 굉장히 까만 하늘을 보는 거예요. 너무 까만질까? 그좀 두려운 느낌도 느껴지는? 이제 가끔 이제 이런 경험을 하시는 분들이 있어요. 정말 절대적인 무, 없음의 공간, 없을 무자, 무의 공간. 절대적인 무의 공간. 너무나 새까맣고 아무 소리도 들지 않고 쫙 고요하고 절대적인 무의 공간을 체험하는 경우도 가끔 있어요. 이분이 약간 그런 느낌이었던 것 같아요. 약간 그런 너무나 까맣고 그런 어, 무한대 공간인데 또 가만히 보니까 거기에 별이 촘촘히 박혀 있는 거예요. 그러면서 굉장히 멋있는데 두렵기도 하고 왜? 너무나 광대해서 너무나 광대해서 그래서 거기에 있는 당신은 어떤 존재 그랬더니 뭔가 무한한 존재라는 대답이 나옵니다. 음, 무한한 존재 이제 그, 그 무한한 존재가 되어서 이제 질의응답이 이루어지죠. 이제 앞부분은 이분 개인에 대한, 개인에 대한 질문이고, 뒷부분은 이제 공통 질문을 좀 하게 되는데, 앞부분 또좀 의미 있는 부분이 있어서 좀 이렇게 같이 나누고 싶어요. 자, 미에 도착했습니다. 지금 낮은 것 같아요? 밤인 것 같아요? 아, 하늘. 하늘? 네. 까만 하늘. 음, 그래요. 어디서 기분 어때요? 고요해. 음, 그래. 여기 어떤 장소인 것 같아요? 까만 하늘인 줄 알았는데, 음? 별이 청춤이 밝혀. 아, 그거 보니 기분 어때요? 오, 멋있는데, 음. 두렵기도 해요. 어떤 게 두려워요? 너무 광대해서. 너무 광대해서. 그래요. 잠시 그 광대함을 있는 그대로 느껴보세요. 자, 그런 당신은 어떤 존재인 것 같아요? 무한한 존재. 음, 좋아요. 그래요. 이제 그 무한한 존재가 된 당신이 현재 씨를 봅니다. 하나, 둘, 셋. 얘가 음, 작다. 그 아이를 보는 당신의 기분 어때요? 별로 걱정 안 돼요. 좋아요. 그냥 될 일이 되고 있는 것 같아. 음, 음. <웃음> 다 겪었을 때는 얘를 겪는 것 같은데요. 음, 좋아요. 그 얘기 직접 좀 해주시겠어요? 음, 겪었어야 되는 일이야. 음, 왜 겪었어야 되는 일이에요? 음, 너무 잘난 체를 하는 것 같아. 아, 왜요? 너무 음, 자기가 잘난 줄 알아. 음. <웃음> 그렇군요. 어, 너무 잘난 줄 알아서 음. 그렇게 다 자기 뜻대로 안 되는 음. 그냥 그걸 겪는 거야. 음. 그렇군요. 
그 힘든 부모님과의 관계가 너무 힘들었던 것 같아요. 그것도 다 이유가 있었던 걸까요? 네. 어, 왜 그럴 것일까요? 약간 환경이 그렇게 안 받쳐주는 애들을 음. 되게 무시를 많이 해왔던 것 같아. 자기 음. 그러니까 자기 잘난 게다 자기 탓인 줄만 아는 음. 그랬던 것 같아. 아 그랬군요. 네. 마음속에 그런 마음도 없진 않았다. 그런 어, 게 있나 봐요. 그런 것 같아요. 좋아요. 그만큼 뭔가 타고난 것도 많은 것 같아요. 어떤 걸 음. 타고난 사람인 것 같아요? 되게 많이 가지고 있어. 그렇죠. 예를 들어서? 피아노 붙이기 잘 치고 음. 뭐 이렇게 들으면 은다 음. 이해도 되게 잘하고 머리 음. 빨리빨리 돌아가. 음. 좋아요. 좋아요. 자, 그런 차원에서 칭찬해 주고 싶은 것도 많을 것 같은데요, 그래도? 음... 뭐. 근데 그게 그렇게 중요한 게 아니라는 걸 알아야 돼. 음... 왜요? 사랑이 제일 중요하다는 걸 알아야 돼. 아... 아하... 사랑과 다음에 보듬는 마음이 음. 있고 그 다음에 재주가 있는 거야. 아... 그렇군요. 어... 뭐, 그래서 자기 엄마를 보면서 많이 깨달았어. 저렇게 음. 요리도 잘하고 남들 이렇게 막 위협적으로 잘 해갖고 잘 음. 움직이는 그 엄마 음. 밑에서 좀 보라고 음. 사랑 없이 아. 제주만 가득한 그 꼴을 좀 보라고 음. 여기 와서 배운 거야. 음. 그렇군요. 응. 그래요. 이건 누가 그렇게 이런 선택을 한 건가요? 내가. 당신은 누구죠? 나는 무한대. 아, 그래요. 당신과 이 씨는 어떤 관계인가요? 내 안에 언니가 있고, 언니도 음. 내 안에 있어. 음. 나는 사실 많은 이들을 품고 있어. 음. 당신을 뭐라고 불러주는 게 좋을까요? 그냥 무한대라고 불러. 좋아요. 어쨌거나 우리 씨는 앞으로 어떤 진로와 방향으로 살아보는 게 좋을까요? 어, 사실... 그거는 음. 얘가 가진 게 너무 많아가지고 음. 그냥 결정해 줄 수가 없는데? 음, 좋아요. 그런데 지금 그럼에도 불구하고 아무것도 못하고 이렇게 누워만 지내는 모습이 있잖아요. 누워 지내야 될 때니까 누워 지내는 거야. 아. 더 알아야 돼, 사랑에 대해서. 아. 제주를 부리기 전에 음. 사랑에 대해서 많이 음. 고민하고 고찰해야 돼. 음. 이번 생은 음. 제주를 부리기보다는 음. 그 많은 제주를 가지고 또왜 이렇게 됐나 그걸 알아보는 음. 삶이야. 아하, 좋아요. 사랑에 대해서 더 깊이 탐구할 기회야. 음. 누워서. <웃음> 음. 좋아요. 그러면 어떻게 해야 사랑을 더 많이 알고 실천할 수 있을까요? 이미 많이 배우고 배운 게 많아. 음. 음, 정말 음. 이미 잘하고 있어. 자기 음. 개도 잘 돌보고 음. 어, 주변 사람들한테 공감 능력도 많이 개발했어. 음. 좋아요. 그러면 혹시 이렇게 잘못된 길을 가고 있는 세상 사람들에게 전해주고 싶은 말 따로 없으세요? 아니야, 다 잘게 갈게 가는 거지. 음, 그래요. 우리는 무슨 목표로 이 땅에서 살고 있는 걸까요? 딱히 잘못된 거란 건 없는데. 음, 좋아요. 다 그냥 자기 카르마에 따라서 음. 배울 걸 배우고 있는 중인 거야. 음, 좋아요. 그래요. 그 사랑이 가장 중요하다고 그랬는데 네. 어떻게 하면 우리는 그 사랑을 느끼고 체험하고 실천할 수 있을까요? 아, 그거는 음. 각자가 음. 얻는 고통 속에서 고통 속에? 네. 왜 그럴까요? 공기가 없어봐야 공기가 중요한지 알거든 아. 그렇군요. 그래요. 그래서 많은 사람들이 실제로 너무나 괴롭고 고통 속에 살고 있는 것 같아요. 
그 사람들도 다 그런 목적인 걸까요? 음, 다 배우는 거야. 음, 좋아요. 그러면, 그러면 그렇게 괴로움과 고통 속에 있는 사람들이 그런 것들을 어떻게 대하고 극복해 나가는 게 좋을까요? 어, 여기 오는 것도 좋은 방법이네. 음, 여기라는 게 상담실? 음, 네. 음, 그렇군요. 여기 올수 없는 사람들은 어떻게 하나요? 자기 자신과 대화해야지. 음, 좋아요. 자, 그 자기 자신과 대화를 하지 못하는 사람들에게 좀 방법을 알려주신다면요? 어, 명상, 명상. 명상, 그래요. 좀더 명상을 잘하는 방법이 있을까요? 이거는 음? 더 많은 고통을 느끼면 아이고. <웃음> 자기가 음. 필요로 해서 해야지 음. 그거를 못 느끼는 아 자기 나는 아, 괜찮아 하고 사람들 가는 사람들한테는 아무 소용 없어. 음 필요해서 해야 된다. 음, 자기가 맑은 공기가 마시고 싶다. 이 더러운 공기는 음. 더 이상 못 마시겠다. 음. 근데 이 공기가 더럽다라는 거 자체도 인식해야 되고 음. 맑은 공기를 마시고 싶다라는 음. 욕구도 있어야 되고. 음. 그게 다 맞아 떨어졌을 때 좋아요 성장 있는 거야 음, 좋아요 혹시 이 동물들은 우리에게 어떤 존재일까요? 동물들은 우리랑 가깝지? 음, 그렇군요 이 동물들에게도 영혼들이 있는 걸까요? 당연하지 다내 안에 있는데 아다 그래요 우리 동물들을 어떻게 대하는 게 사랑으로 대해야지. 사랑으로. 그런데 음. 또 생존을 위해서 이렇게 육식을 해야 할 때도 있잖아요. 음. 그런 걸 어떻게 받아들이는 게 좋을까요? 그냥 육식할 때도 그냥 미안한 마음을 음. 가지고 지, 그냥 즐, 즐기는 건 즐기는데 음. 미안한 마음을 가져줘. 음. 좋아요. 좋아요. 수고한다 이런 마음이라도 좀 내봐. 음. 좋아요. 그래요. 자 그러면 지금 아직도 세상은 코로나 때문에 많은 사람들이 힘들어하는데 여기에 대해서는 또 조언해줄 말이 없으세요? 아 코로나 참 그것도 그냥 우리가 배워야 되는 고통 중에 그냥 하나야 음. 우리가 배워서 이겨내야 되는 고통 중에 하나야 음. 그냥 시험 과제로서도 그냥 음. 오는 거야 그렇군요. 좋아요. 그러면 좀더 이것들을 음. 잘 이겨낼 어떤 마음 자세라면 어떤 게 있을까요? 그냥 좀 담담하게 받아들여. 너무 음. 이렇게 파다닥 파다닥 뛰지 말고. 후들갑 음. 떨지 말란 말이야. 음. 좋아요. 그나저나 이 세상에서 한국이란 나라는 굉장히 특별한 의미도 있는 것 같아요. 음. 이 한국에 사는 사람들에게는 어떤 말을 전해주고 싶으세요? 한국 사람들은 음. 어, 더 많이 배우기 위해 음. 여기 온 용감한 애들이야. 아, 뭐 여기는 고통이 많아. 아. <웃음> 배울 것도 많아 그래서. 음. 그래요. <웃음> 좀 압축적이지. 딴 나라에 태어나는 아. 것보다. 그렇군요. 어, 레벨업하기 좋아 그래서. 그렇군요. 음. 그러면 굳이 한국에 태어난 영혼들은 어떤 선택을 한 어, 용감해서 태어난 거야 용감해서. 용감해서 그리고 좀 욕심이 좀더 있는 음, 어, 랄까? 좋아요. 어쨌든 이 현실 속에 있는 사람들은 그 모든 것들을 잊어버리고 괴롭고 불만하고 원망하는 음. 것 같은데 그런 불만이 많은 사람들에게 어떤 조언을 해주고 싶으세요? 아, 네. 불만 할 때까지 해 어쩔 아, 수 없어 음. 그리고 나서 이제 아, 내가 필요한 건 사랑이었구나. 음. 이걸 깨달아야 될 텐데. 음. 거기까지 가는 사람이 있고 못 가는 사람이 있다. 음. 가야 돼. 음. 힘내. 그래요. 어떤 사람들이 거기까지 못 갈까요? 무슨 사람들이냐면 음. 욕심이 좀 많고 욕심. 사랑이 적은 사람. 음. 그래요. 어, 여기 온 거는 약간 욕심이 있기 때문에 여기 왔거든. 음. 음. 좀 너무 많으면 곤란하지. 음. 그렇군요. 음. 그래도 마음 안에 다 사랑이 있기 때문에 음. 그걸 키워 나가 나가야 해. 음. 좋아요. 이 한국이란 나라는 분단된 그런 현실이 있는데 음. 
이거는 왜 이렇게 분단이 돼 있고 어떻게 해결이 될까요? 분단된 나라는 많아. 음. 어, 아일랜드도 남북으로 분단돼 있고 음. 예멘도 그렇고. 음. 좋아요. 어, 그냥 많은 분단된 나라들 중에 하나일 뿐이야. 음. 그것도 너무 호들갑 떨지 마. 음, 좋아요. 그래요. 언젠가 하나가 되겠죠? 음, 때에 따라 되는 거야. 음, 그래요. 그래요. 또 이제 많은 사람들이 이렇게 내 안에 있는 뭐 무한대, 때로는 수호천사 여러 가지 이름으로 불리는 그런 내 안에 또 다른 나에 대해서 만나지 못하고 없다고 생각하는 사람도 많은 것 같아요. 음. 그런 사람들도 있을까요? 아, 있는데. 음. 아, 좀더 고통을 느끼면은 아마, 음. <웃음> 그, 아마 이런 데도 찾아오고 자기가 명상도 해보고 만날 수 있어. 다 만나, 다 있기 때문에. 항상 있기 때문에 내 안에 있는 걸 다. 음. 그래요. 때로는 고통이 그 과정일 수도 있는 거군요. 음. 그렇군요. 이거 모른다 참. 음? 자기가 선택해놓고. 음. 우리가 다 선택한 거다. 음. 음. 레벨로 팔라고 온 것뿐이야. 음. 좋아요. 어쨌든 막상 닥친 그 고통을 잘 빠져나가는 법은 뭘까요? 아 이거는. 음. 아 그래 자기 안에 있는 신성을 좀 만나봐 음. 달콤할 거야 아, 좋아요. 그 힘든 속에서 달콤한 순간들 있잖아 음. 그때를 파고 들어 음. 좋아요 좋아요 혹시 이렇게 우리는 이 땅에 올때 인연도 선택을 하고 올까요? 그럼 다 자기의 업에 맞춰서 온단다. 음. 다 자기 음. 능력에 맞게 음. 자기가 해야 되는 과제가 다 달라 사람마다. 음. 그래서 일괄적으로 이렇게 이렇게 해야 된다는 게 없어. 음. 하나하나가 다 다른 작품이고 하나하나가 음. 다 수행해야 될 과제가 다 다르단 말이야. 음. 얘는 이렇게 많은 걸 가지고도 누워 있어야 되는 거고 아. 어떤 사람은 어떤 사람은 정말 어떤 사람이랑 막 싸우고 다녀야 되는 수도 있는 거고 음. 다 다르기 때문에 남이 봐서 음. 제가 어떻다, 제가 저쩌다 라고 판단할 수가 없어 또 어떤 사람들은 이런 업을 죄라고 생각하고 죄를 지어서 이렇게 괴롭다 생각하는 사람도 있는 것 같아요 음. 그런 걸까요? 인간 입장에서는 죄라고 표현할 수도 있겠지, 힘드니까 음. 근데 다 그냥 게임 같은 거 보면은 음. 어려운 보스몬 만나잖아. 음. 그냥 보스몬 같은 존재들이야. 음. 다. 더 어려울수록 더 강한 보스지. 음. 더 어려울수록 더 재밌는 게임이란 소리야. 음. <웃음> 그렇군요. 자, 그러면 어, 너무 힘들어서 극단적인 마음을 품는 사람들에 대해서 아, 어떤 말을 해주고 싶으세요? 그랬는데 음. 희망을 잃지 마. 음. 아 진짜 그 순간만 넘기면 음. 그 순간 넘기고 음. 살다가 이렇게 음. 또 시원한 계속 그 순간만이 오진 않거든? 음. 계속 그 두려움 속에 갇혀만 음. 있지는 않아 모든 사람이 음. 그렇게 울다가도 맛있는 거 먹으면 살짝 기분 좋아지고 음. 그런 때를 파고 들란 말이야 음. 살짝이라도 기분 좋아지는 그때 음. 때날 만나 남나 음, 다 그렇구나. 만날 수 있어. 만약에 그렇게도 극단적인 선택한 사람들은 그런 영혼들은 어떻게 될까요? 아, 그런 영혼들은 어떻게 안 돼? 뭔가 불이익이 있을까요? 음 그렇진 않은데 다음 승더 힘든데. 아 그렇군요. 음. 음, 앞으로 이 세상을 살고 있는 사람들에게 전할 말이 있다면 어떤 말을 강조하고 전해주고 싶으세요? 정말 많은 사람들이 음. 사랑을 놓치고 살아 음. 근데 이거는 자기가 사랑이 중요하다는 거를 알아야 돼 음. 음. 
근데 이거 모르고 사는 사람이었나 알겠습니다. 음, 이 사람이라는 게 말이에요. 참 알면 알수록 어려운 느낌이 들 때도 있는 것 같아요. 에너지, 에너지. 관심과 에너지. 음, 좋아요. 관심과 에너지. 음, 에너지. 관심, 관심 에너지? 관심 에너지. 음. 그래요. 좋아요. 그러면 이 나를 사랑하는 가장 좋은 방법은 뭐가 있을까요? 일단은 음. 밖으로 향하는 에너지를 음. 살짝 줄이고 나한테 좀더 집중해봐. 음. 에너지를 밖으로 나가던 거를 음. 나한테 돌려봐. 음. 거기 항상 내가 있어. 음. 그래요. 쉽지 않을 거야, 근데. 아, 그래요? 음. 왜요? 밖에 너무 재밌는 게 많거든. 여기에 아. 에너지를 달라고. 밖에서 막 광대 같은 것들이 막 뛰어다닌다. 뭐가요? 에너지를 뺏으려는 광대들이 아. 주위를 주의를 아, 그게 다 에너지거든. 응. 음. 광대 같은 것들이 막나 여기 봐 여기 봐 하면은 사람들이 자기 안으로 에너지를 못 돌리고 밖으로 막 쫓아다닌다. 음, 좋아요. 그것도 시, 그냥 음. 시험이야. 음, 좋아요. 자 요새는 스마트폰이나 이런 전자기기 때문에 마음을 뺏기는 음. 사람도 많은 것 같아요. 맞아요. 거기에는 어떤 조언 해주고 싶으세요? 음, 뭐. 볼 만큼 봐. 그리고 에너지가 없으면 왜 없지? 하고 자기를 돌아보게 될 거야. 음, 음, 좋아요. 자, 혹시 상담하는 저에겐 해준 말은 따로 없어요? 너무 무리하지 마시고요. 음, 아, 그래요? 네. 음, 혹시 제가 주의하고 노력할 건 따로 없을까요? 어, 에너지를 자신에게. 에너지를? 자신에게 돌리는 시간을 많이 가지세요. 아, 그래요. 그렇군요. 자, 이제 마지막으로 우리 에게 꼭 전하거나 강조할 말이 있다면 지금 마무리 주시겠어요? 되게 힘들겠지만 음. 너가 선택한 거였으니까 음. 다 지나가야 돼. 이거를 음. 다 지나가야 돼. 다 음. 하나라도 꼼수 부리지 말고 음. 다 몸으로 다 부딪혀서 음. 하나하나 다 음. 파보면 그게 다 음. 선물이 될 거야. 아마 음. 세상에서는 알아주지 못할 수도 있어. 음. 네가 가진 거를. 아, 너무 실망하지 말고 너는 내가 있는 걸 사실 알고 있었잖아 음. 항상 나랑 대화 많이 했었잖아 음. <웃음> 알지? <웃음> 알잖아 <웃음> 그렇군요 음. 내가 있었다는 거 항상 알고 있었잖아 음. 그래요 앞으로도 이렇게 우리 X들 함께하고 이끌어주고 도와줄 거예요? 그러실 거죠? 어, 뭐, 아, 참 음? 마, 말할 말할 어, 가치가 당연하다는 뜻인가요? 가치가 아. 없어 <웃음> 없을 수가 없는 걸 <웃음> 음, 그래요 좋아요 알겠습니다 그 마음으로 좀더더 더 느낄 수 있게 우리 좀꼭 안아주시고요 음, 그래요 참. 그래요 자 그래요 자 어떠셨나요 음 이제 뒷 부분에 그 무한대 아 무한대의 존재 뭐 뭐라고 할까요 이거를 어떤 내 안에 어떤 무한대 뭐 신이라고 할 수도 있고요 그렇죠 예, 우리는 다 연결되어 있는 거니까요 뭐, 뭐 수호천사라고 할 수도 있고 다양한 이름을 볼수 있는데 이분은 이제 자기를 무한대라고 호칭을 하더라고요 근데 그것도 틀린 말은 아니죠 그런 어떤 광대한 무한대의 존재로서 그 대화가 굉장히 좀 쿨하면서도 어, 인상 깊은 핵심을 찌르는 부분들이 많았던 것 같아요 특히 이제 이분에 대해서 이번 생은 재주를 누리기보다는 그 재주를 가지고도 이렇게 대화는 알아보는 삶이다. 사랑에 대해서 깊이 탐구해야 한다. 많은 사람들이 사랑을 놓치고 있다. 이런 얘기를 정말 많이 하죠. 아무튼 이번 사연을 좀 정리해 보면 앞서 설명드렸지만 이분 역시 정말 타고나기를 재능이 많은 분이었던 것 같아요. 뭘 해도 잘하는, 하기만 하면 잘하는 대신 그 과정에서 너무나 불같은 부모님 이런 환경에서 태어난 거죠. 그런데 이제 이분이 그 내면에서 내면의 상태가 정말 그 불구덩에 불타고 있는 그한 두세 살짜리 아이의 모습 거의 숫덩어리가 된 새카맣게 타버린 아이 그 불구덩의 모습 그 끝나고 말씀하신 이게 지옥이구나 싶을 만큼 정말 나도 모르게 비명이 나오더라는 겁니다 나도 모르게 나도 모르게 그 소리가 나더라는 거예요 그럴 만큼 괴로운 체험이었던 거죠 처음에는 거기서 구할 수 있을 거라는 상상도 되지 않을 만큼 압도되는 느낌을 받았던 것 같아요. 그런데 그 아이를 꺼내보니 거기에 이렇게 사람의 형상을 갖춘 아이가 있었죠. 
그리고 그 아이가 참 예쁜 모습이고 그런데 그 불구덩이가 어디에서 왔느냐 바로 그 엄마가 그런 마음속이 불구덩이 같은 곳에 있었던 거죠 이 엄마의 마음속이 불구덩이다 보니까 그 아이를 그 불구덩이에 던져 넣는 것이 당연한 거였던 거예요 이 엄마에게는 세상에 뭐 초록색 꽃도 있고 나무도 있고 물도 있고 하늘도 있고 이런 게 아무것도 없는 온 세상에 불구덩이 세상 살다 보니 자신의 아이를 그런 불구덩이에 집어넣는 게 너무나 당연한 거 그래서 그것이 이런 대물림이 이루어진 거죠 이런 대물림이 아... 그래서 이 아이 입장에서는 이 엄마가 일단 자기 스스로를 구원해서 자기를 자기도 같이 꺼내주길 바라는데 이 엄마는 그걸 가능하다고 생각을 못하는 거죠 왜 모르니까 자기 온 세상은 불구덩이니까 그래서 그 아이를 그런 불구덩이 속에 밀어놓은 거고 이분이 그 불구덩이 속에서 그 오랜 세월을 그렇게 불타는 괴로움을 겪었던 거죠 내전적으로 말이야 내전적으로 자 바로 이 부분이 우리가 그 대물림 되는 그런 것들을 어떻게 끌어내야 되는가 그 할아버지 세대에서 아버지로 내려오고 아버지에서 이렇게 자신을 내려오고 또 할머니에서 어머니로 어머니에서 나로 내려오는 이런 악순환의 대물림을 끊어내는 가장 큰 핵심은 내가 먼저 내가 먼저 여기서 이것을 깨닫고 빠져나가는 것 이게 바로 이 대물림을 끊는 가장 그첫 번째이고 누가 대신 해주는 게 아니라는 거죠 내가 해야 된다는 거죠 그런데 그걸 모르게 되면 그냥 그것이 당연한 양, 전부인 양 다시 나의 자녀에게 그걸 그대로 물려주게 되고 이분은 이제 그런 괴로운 삶을 시작했던 거죠 자 그래서 이 아이를 꺼내봤더니 이 아이를 좀 사람 형태로 만들었고 그렇게 사람 형태로 만들었더니 머리가 텅 비어 있고 그래서 이제 부모 역할이 필요해진 거죠 부모 역할이 부모 역할이 이제 그 교육을 시켜주는 부모 역할도 있는 거죠 그래 봤더니 이 아이가 너무나 힘이 세져 가지고 이제는 주체를 못하는 자기 힘을 주체를 못하는 그래서 이제는 부모가 아닌 다른 사람을 만나서 부딪히며 깨져 봐야 그걸 조절할 수 있는 요령과 힘을 얻게 된다 그러고 나니까 좀더 완전한 아이가 됐죠 이게 너무나 많은 것들을 단계 단계 상징하는 것 같아요 일단은 이 아이가 제대로 크기 위해선 어떤 사람 같은 따스함 온정 이런 정정, 어떤 정서적인 토대가 필요한 거죠 근데 이것만 되는 것이 아니라는 겁니다 어떤 교육적인 지적인 측면도 같이 받쳐야 되는 거죠 재능적인 측면 근데 이런 것들이 조화롭지 못하면 이런 것들을 다른 사람과 부딪혀서 깨지고 이런 과정이 필수라는 겁니다 이런 과정들이 필수라는 건데 우리는 이런 과정 자체를 즐기지를 못하죠 너무나 힘들고 아프니까 이 깨지는 것이 오죽 아프겠어요 뭔가 내가 크면 클수록 그 깨지는 아픔보다 크겠죠 그런데 이런 것들을 피해서는 안 된다는 거죠 이런 것들을 통해서 찾아가는다는 건데 이분도 이제 그 대화 중에 그런 게 나오죠 이 스스로가 막 자기 잘난 맛에 살아서 그런 걸 수도 있다 그걸 배우는 과정이다 이런 말로 나왔고요 그래서 이제 그 뒤에 나온 말이 이런 게 있죠 참이 아이는 타고난 게 많은데 이번 삶은 타고난 것을 누리는 삶이 아니라 그런 걸 가지고도 왜 이렇게 되었나를 알아보는 삶이다 그럼 뭐가 중요한가? 바로 사랑이다 재능이 중요한 게 아니다 사랑하는 마음, 누가 나를 도와주고 할수 있는 이런 마음 이런 게 있어야 재능도 의미가 있는 거지 이런 사랑이 없는 상태에서 재능은 의미도 없고 코피울 수도 없다는 것들을 너무나 극명하게 잘 보여주는 그런 사례였던 거죠 그래서 이제 그 뒷부분에 이런 그 무한대의 존재를 만나죠 이 무한대의 존재와 그 이야기를 하기 시작하는데 다 이제 세상 사람들은 다 자기 갈 길이 가는 거다 딱히 잘못된 건 없다 어떤 것들은 다 자기 카르마에 대해서 따라가는 거다 그런데 그게 명상이나 뭐 이런 것도 그렇죠 뭔가 그 이런 고통을 느끼고 뭔가 이런 거 필요를 느껴 봐야 그것을 하게 되는데 이런 고통이나 괴로움 없으면 그걸 할 필요가 없는 겁니다 성장을 할 이유가 없는 거죠 그런데 우리가 이렇게 공기로 예를 들면 여기서 공기를 예를 들었죠 내가 지금 너무 맑은 공기를 마시고 싶은데 지금 내가 너무 탁한 공기를 마시고 있어 좋지 않은 공기를 마시고 있어 아 살고 싶어 좀더 맑은 공기를 맡고 싶어 이런 내가 지금 그런 괴로움을 가지고 있어야 그 괴로움에서 벗어나고 싶은 동기도 생기는 것이고 
거기서 성장이 생긴다는 거죠. 바로 우리에게 닥치는 이런 괴로움과 고통이 바로 우리를 성장으로 이끌어주는 좋은 스승이기도 하다는 것. 그래서 이런 것들이 어 우리가 그렇게 거쳐가야 할 그런 것들이고 특히 이제 이 한국에 온 것도 굉장히 욕심이 많아서 온 거다. 왜? 한국은 너무나 압축적이니까 모든 것들이 빠르고 괴로움과 고통들이 다 압축적으로 돌아가다 보니까 이런 거에서 그런 걸다 압축적으로 체험하기 위한 욕심 때문에 온 것일 수도 있다. 이런 얘기를 했고요. 그 뒤에도 여러 가지 좋은 말도 있는데 뭐니뭐니 뭐니 해도 가장 중요한 건 사랑이라고 얘기를 하죠. 일단 밖으로 나가는 에너지를 좀 줄이라 밖에는 수많은 광대들이 뛰어다니고 나의 에너지를 뺏어가려고 한다는 거죠. 그래서 그 에너지들 나에게 돌리고 사랑을 찾고 나를 돌아보는 시간을 가져라. 이런 얘기를 했죠. 아무튼 저는 사실 오늘 상담에서 뒷부분의 어떤 그런 무한대의 대화도 인상적이었지만 사실 그 앞부분에 그 내면 아이의 그 절구였던 소리가 아직도 귀에서 쟁쟁합니다. 네, 너무 쟁쟁해요. 얼마나 괴로웠으면 얼마나 괴로웠으면 좋은 재능을 타고나고도 그냥 몇 년씩 그냥 우울증에 무기력함에 심지어는 정신병원까지 가야만 했던 그런 상황을 만들었던 안타깝죠. 안타깝죠. 어머니는 그걸 사랑이라 생각했을 것이고요. 뭐 제가 상담하면서 이런 케이스를 참 많이 해보는 것 같아요. 저는 이걸 이제 시대의 아픔이라고 할까요? 좀 그런 게좀 있는 것 같아요. 우리는 그좀 전쟁 이후에 폐허가 된 그런 시절을 겪었잖아요. 뭐그 이전에 전쟁 이전에 그 아주 일제 시대라는 그 일제 시대를 겪으면서 그 모든 그 그내 안에 그 양형분이 다 빨려나간 상태에서 그렇게 그냥 아사 직전에 사랑 같은 그런 나라가 또 전쟁까지 벌어졌죠. 이 전쟁이 또 오죽 좀 심했나요? 그 전선이 남과 북을 다 휩쓸고 다녔잖아요. 보통 이제 두 나라의 전쟁하면 그 전선에서만 벌어지잖아요. 소위 말해서 지금 우크라이나 러시아 전쟁이 벌어지고 있는데 물론 굉장히 창혹하지만 그 전쟁이 그 전선에서만 벌어지잖아요. 그 전쟁이 벌어지고 있는 전선 멀리서는 거기서도 뭐 그냥 회사 다니고 모든 이상생활이 되고 있잖아요. 그렇죠? 그런데 이 전선이 전 국토를 쓸고 다녔다는 건전 국토가 전쟁 파트가 돼버렸다는 이 전선이 북쪽 끝까지도 갔었고 남쪽 끝까지도 갔었잖아요. 전 국토를 훑고지 않은 거죠. 이 전선이. 전 국토가 불바다였던 거죠. 하... 어떻게 이렇게 가혹한 운명의 나라에 있을 수 있을까 싶은 생각이 드는데 어쨌든 이런 나라에 태어난 것도 어떻게 보면 너무나 이렇게 이런 것들을 압축적으로 경험할 수 있는 아 이야기하다가 여기까지 왔군요 자 그래요 아무튼 그런 상황에서 그런 상황에서 우리의 그 부모의 세대들 할아버지 할머니 부모의 세대들은 너무나 생존이 급급한 시절을 겪고 왔고 그런 생존이 급급한 시절에서 결과를 만들어내는 거 살아남기 위한 결과를 만드는 거에만 연연했고 그 느낌 그대로 자녀들을 교육했던 거죠. 자녀가 뭐 자기의 어떤 적성을 찾고 자신의 진정한 자아를 찾고 이런 거가 뭐가 필요했어요. 살아남아야지. 살아남기 위해서는 뭔가 결과를 만들어야 되고 결과를 만들어야 되고 성적을 만들어야 되고 좋은 대학 가야 되고 어? 좋은 회사 취직해야 되고 그냥 어떻게든 살아남아서 그 위치에 오르기만 하면 그 나머지는 알아서 다될 거다. 왜? 살아남는 게 급하니까. 그런 마음에서 이것도 어떻게 보면 자식을 아주 사랑하는 그 깊은 사랑에서 나온 거지만 이제 그런 시대가 아닌데 말입니다. 그런 시대가 아닌데 아직도 이제 그런 마음으로 자식을 대하는 분들이 있고 이런 거죠. 내가 맞아. 내가 살아봤으니까 내가 맞아. 넌내 자식이잖아. 내 만도로 해야 돼. 이제 그런 과정에서 그 아이들이 받고 있었을 그 고통이 이렇게 좋은 재능을 타고 났음에도 불구하고 꽃 피우지 못했다. 근데 또 이제 반대로 이제 그 굉장히 열악한 환경에서도 불구하고 굉장히 아이들이 잘 성장한 케이스를 보면 오히려 뭐냐면 지적인 측면보다는 뭔가 따스한 정서적인 지지, 안정감. 나는 너를 믿는다. 나는 너를 믿는다. 이런 마음. 그리고 뭔가 그 아이가 힘들 때 관심 가져주고 함께 있어주고 눈 맞춰주고 이런 것들이 오히려 그 아이를 더 단단하게 성장시켜 주더라는 것 이런 것들이 참 연구에서 사례들에서 많이 나오고 있죠 뭐 안타까운 일이긴 하지만 이런 것도 어떻게 보면 은 극단적인 사랑의 한 형태일 수도 있겠죠 물론 그것이 올바른 사랑이라고 볼 수는 없지만요 은 그래서 
어찌 보면 이런 것도 하나하나 마저도 평가하기에는 참 섣부른 부분이 있고 그래서 다 모두 여기에도 나오잖아요 그 모든 것들이 다 자기의 길이 있고 자기의 까르마대로 받는 거다 자기의 까르마대로 그래서 오히려 이런 나에게 오는 고통이 내 안에 뭔가 성장을 시키기 위한 나를 성장시키기 위한 계기로서 스승으로서 찾아오는 걸 수도 있다 이제 그런 마음으로 그런 것들을 이겨내는 마음 자세가 오히려 나를 더 성장시키고 이 괴로움에서 벗어나고 더큰 내가 되고 더 광대한 나를 만들 수 있다는 것그 얘기를 전해주고 싶어서 오늘 이 메시지를 여러분들과 함께 나누게 되었습니다 자, 오늘 영상과 지난 영상에도 좋은 것들이 많이 있으니 들으시고 좋은 것들이 있으셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정 하시는 거 잊지 말아 주시고요 그러면 다음에 더 좋은 영상과 더 좋은 통찰과 깨달음으로 여러분들과 함께하는 방송이 되도록 하겠습니다 그럼 지금까지 무신연구소의 석정훈이었습니다 감사합니다 너무 오늘 너무 잘하셨고요 본인에게 좀 어떤 게좀 이상 되셨던 것 같아요? 음, 진짜 너랑 항상 같이 있었던 게 이거 음. 어, 항상 느끼고는 있었는데 이걸 언어로 나온 이렇게 나온 게 이끌어진 낸 거는 음. 아 이거였구나 싶은 음. 느낌이 었어요그첫 장면에 너무나 괴로운 모습을 보셨어요. 네. 그 모습이 어땠어요? 그 느낌이 아, 정말 비명이 지금 음. 보고 싶었어요. 비명이 음. 전부 나오는 그렇죠. 지옥이 따로. 지옥이 이거구나 어쨌든 그 광대한 무한대의 이 얘기를 정상을 많이 잘 전해주셨어요 음, 기억나세요? 다 기억이 나는데 음. 헛소리 한것 같은 느낌이에요 들으면서 <웃음> 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 아, 아, 뭔 헛소리야 이러면서 들었거든요 그냥 될 일이 되는 거거든 다 겪었어야 될 일이야 음. 어, 되게 많이 가지고 있어 피아노도 되게 잘 치고 들으면 이해도 다 되고 머리가 빨리 빨리 돌아가 그런데 그게 중요한 게 아니란 걸 알아야 돼 사랑이 제일 중요한 거라는 걸 알아야 돼 사람과 남을 보듬는 마음이 있고 그 다음에 재주가 있는 거야 그래서 엄마를 보면서 많이 깨달았어 엄마를 보면서 배운 것도 많을 거야 아, 이런 말 되게 괜히 나오는 거 아닙니다 네. 이게 처음 듣는 말 같네요. 처음 듣는 말 같죠. 네. 그렇죠. 그래요. <웃음> 들으면서는 그냥 뭔 헛소리를 하나 이거 진짜 진짜 말 맞아요. 말씀하신 대로 맞아요. 뭐 처음 걸린 거 맞아요. 이러면서 맞아요. 이게 뭐지? 막상 그런데 이때는 이, 의식의 입장에서 보면 헛소리 같아. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그래서 평소에 이때는 평소에 내가 아닌 굉장히 높은 의식에 대해서 얘기를 합니다. 그렇군요. 그래서 이때 굉장히 좋은 이야기들, 굉장히 중요한 통찰들을 많이 쏟아내셨어요. 진짜요? 네. 제가 조금 시간을 더 들여서 좀더 물어봤고요. 그래서 그나저나 오늘 이 전해진 메시지가 다른 분들에게도 정말 큰 도움이 될것 같은데 그래요? 이 음성을 좀 공유해 준 마음은 없어요? 아니 저는... 관관없어요? 여러 가지 음성을 많이 듣고 아, 정말 많이 달았거든요. 될수 혹시 좋겠어요. 앞부분에 네. 지금 그 불구덩이에서 괴로워하는 목소리를 이 부분도 좀 공유도 가능하실까요? 아 뭐... 예, 저는 여기 올 때부터 그냥 어, 만약에 음성을 해, 하자 하면 하려고 아, 생각했어요. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 왜냐면 저도 많이 듣고 그러니까요. 많이 배우고 그랬거든요. 그러니까 없는 것이 좀 있었기 때문에. 좀 괴로운 분들에게, 삶이 괴로운 분들에게 굉장히 큰 희망이 될수 있을 것 같아서 그래요. 사실 제가 원래는 좀 울음소리나 이런 걸잘안 넣었는데 좀 괴로움을 너무나 잘 보여주는 그런 부분이었던 것 같아서 이런 것들이 그리고 그 뒤에 나온 메시지들도 그렇고 너무 조금 많은 분들에게 큰 통찰을 희망을 줄수 있을 것 같아서 해주시면 제가 되게 감사할 것 같아요. 네. 네, 아무튼 감사드리고요. 앞으로 <웃음> 안에 가지신 그 재능을 잘 꽃피울 수 있는 날이 될 것입니다. 그래요. 잘 들어가시고요. 네. 네.